Hello, Tito Anu. How are you? Today, we are going to be talking about the big question review on page 27. Então, esse vídeo é um vídeo de revisão que eu não tinha conseguido gravar antes. Ele, tá, ele termina a unidade 2 e ele faz uma revisão de vocabulário, de coisas que a gente viu durante a lição, obviamente. E nós vamos fazer esse vídeo agora. Certo? Para fazer o um vídeo, vocês vão precisar, primeiro, uh, tem que ter o um livro junto, tá? não, não confiem só no material digital, vou fazer olhando a tela, depois eu vou anotar, aí esquece, vocês sabem como eu sou em sala de aula, né? Apareceu uma palavra que você não conhece, para e anota, né? que você tem chance, não precisa ficar dizendo ai, uh, teacher, uh, repeat, uh, não entendi, ou eu vou parar, vou perguntar para você, você não vai saber responder, eu venho todo com o seu irmão, né? Você está sozinho e pode, não tem que ter vergonha de, de, do que os outros vão falar, eu não vou perguntar porque os outros já entenderam e eu não. Então, assim, anota. Certo? Uh, o vídeo é da página 27, uh, a boy called Ben, e o título é Chocolate Time. Uh, vocês vão, aqui está escrito Watch and Answer the Questions on the Video. Tá? Watch and Answer the Questions on the Video. Vocês vão assistir e responder as perguntas que estão no vídeo. Aqui eu vou gravar todo. O que vocês têm que fazer? Assim que der a pergunta, você para o vídeo, porque a resposta vem logo em seguida. Se você não entendeu, até eu aconselho você assistir duas vezes, três vezes, porque ele fala das transformações que acontecem, lembra que a gente estudou derreter, melt, uh, tornar-se sólido, que é become solid, uh, heat, que é aquecer, Lembram, né, desse vocabulário? Então, ele vai fazer as perguntas e em seguida, aliás, a moça vai fazer as perguntas e em seguida das perguntas já dá a resposta. Então, quando deu a pergunta, você pausa e responde. E depois você confere e vê se é isso mesmo que você respondeu, ok? to my vlog. This is my first vlog. I hope you like it. Today I'm going to talk about my favourite thing in the world ever. Chocolate. Now obviously chocolate is delicious as a solid bar, but did you know that you can heat, cool and melt chocolate? If you heat chocolate in a bowl, it melts and turns into a liquid. Now, look at this. Put a strawberry in the melted chocolate. Then, if you put it in the fridge, the chocolate becomes solid again. And it is very, very delicious. If you fancy making chocolate strawberries, I suggest making lots. My family loves them. Be careful when you heat your chocolate. Do it slowly and don't boil it. If it gets too hot, it becomes a mess. But do you know when you can have very hot chocolate? When it's a cup of hot chocolate. Boil some milk in a pan and add some cocoa powder. Stir and then drink. I enjoy eating and drinking chocolate. Do you? See you next time. Ben's video was very interesting. Here are some questions about it. What happens if you heat chocolate? 
It melts and turns into a liquid. What happens to the chocolate if you put it in the fridge? It becomes solid. What does Ben suggest? He suggests making lots of chocolate strawberries. What does Ben say about heating chocolate? Do it slowly and don't boil it. What does Ben enjoy? He enjoys eating and drinking chocolate. Do you like chocolate? What's your favourite chocolate product? Mmm, sounds delicious. Okay. Open my attention. Uh, <laughs> It happens, it happens, it happens. A maioria das palavras que foram utilizadas, das expressões que foram utilizadas ali, vocês tinham condições de, de uh, entender, né? Heat, boil. Uh, uh, tem uma que eu acho que vocês, vocês não conhecem quando ele fala. You put. Um, Cocoa powder Cocoa powder que é chocolate em pó Cocoa na verdade é cacau Ok E powder pó Então uh, é, o cocoa powder ele é, ma é mais forte do que o chocolate O achocolatado nosso, né, Nescau porque ele não tem açúcar e ele é mais, mais escuro. Uh, e ele usou stir no meio. Eu sugiro que vocês assistam novamente o vídeo para vocês uh, verem essa, uh, essas situações né, sendo utilizadas aqui. Stir é quando você pega a colherinha e mexe assim. Mexer o líquido com uma colher, com, né, até se você pegar uma a lata de tinta, por exemplo, você tem que pegar, misturar a tinta antes de você pintar, você pega até um pedaço de pau, assim, vai mexendo, estir, né, virar movimentos circulares com uma colher. Colocar com a colher, opa! Tinha dito que eu não ia usar e por isso calma steer mexer com uma colher ah mexer com uma colher ah, então, uh, sugiro que vocês assistam novamente para poder ver esse vocabulário sendo utilizado. Certo? Espero que vocês tenham curtido né, bastante. E uh, você comparou, conseguiu comparar as suas respostas com a, a, as que eles deram, né? How do your answers compare with the unit answers? Claro nós estamos falando de construção de frase. Então, quanto mais você conseguir elaborar melhor, ok?